బట్ దీంట్లో ఇట్స్ వెరీ ఫన్ క్యారెక్టర్ అందరిని నవ్వించాలి కాబట్టి ఐ డింట్ డూ దాట్ సో అదే సో మాచర్ల నియోజకవర్గం సినిమా తర్వాత ఈ సినిమాని ఆపేస్తున్నారని ఒక టాక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఈ సినిమా ఆపేస్తున్నారు లేదా చెప్పలేదు రూమర్ వచ్చింది రూమర్స్ చాలా వస్తుంటాయి వంద వస్తుంటాయి కానీ సినిమాని మధ్యలో సినిమాని నేనే ఆపాను ఏంటి ఫర్ బెటర్మెంట్స్ మీద సారీ మీ ఇద్దరు ఆపుకున్నాం ఫర్ బెటర్మెంట్స్ తప్ప సినిమాని ఆపడం అసలు అసలు ఎప్పుడు లేదు ఎందుకంటే ఇస్ మోస్ట్ నేను కథ విన్నప్పుడు చాలా ఎక్సైట్ అయిన స్టోరీ ఇది ఇంత మంచి సినిమాని అసలు ఎందుకు ఆపుతున్నాం అదే ఇట్స్ ఇట్స్ బెస్ట్ రూమర్ అంటే సినిమాల్లో మీరు పవన్ కళ్యాణ్కి అంటే పవన్ కళ్యాణ్ని వాడుకోవడం అంటే ఫ్యాన్ చూపిస్తుంటారు రియల్ లైఫ్లో పొలిటికల్గా ఆయనకు మీకు సపోర్ట్ ఉంటుందా అసలు ఆయనకి నా సపోర్ట్ ఎందుకంటే ఆయనే ఒక సూపర్ స్టార్ ఒక పవర్ స్టార్ ఆయన తనే ఒక సింగిల్ మ్యాన్గా వెళ్ళిపోతాడు అతనికి నేను నేను వెళ్తే అతనికి గెలిచేస్తాడా చెప్పండి మీరు అతని అతను సోలోగా హీల్ డూ ఇస్ ఎక్కడో తన డే అంటూ వస్తుంది డిఫరెంట్ హీల్ ప్రూవ్ ఇస్ మెటీరియల్ సో అదే అండి వంశీ గారు సార్ సాంగ్స్ గురించి చూస్తే మెలోడీస్ చాలా రోజుల తర్వాత చాలా మంచి మెలోడీస్ ఉన్నాయి హరీష్ జయరాజ్ గారు ఎలా వచ్చారు ఆయన హరీష్ జయరాజ్ గారి పేరు ఫస్ట్ రెడ్డి గారి ప్రపోజల్ అండి అది అనగానే అసలు ఆయన తెలిసిందే కదా మనకి ఆయన ఎలాంటి మ్యూజిక్ ఇప్పటికీ ఎన్నేళ్ళైనా పాటలు వింటూనే ఉంటాం చాలా బాగా చేశారు అలాగే అప్రోచ్ అవ్వగానే అండ్ ఈ లవ్ ద ఫిలిం బాగా నచ్చి ఆయన చేసిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ పాటలు కానీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ పాటలన్నీ మీ అందరికీ బాగా రీచ్ అయ్యాయి అన్నిట్లోకి నాకేంటంటే ఆయన ఇంత మాస్ పాట్ చేయడం ఇది నాకు చాలా ఎగ్జైటింగ్ మ్యాటర్ ఇది నితిన్ గారు సార్ వెంకీ కుటుంబం గారితో మళ్ళీ మీ సినిమా చేస్తున్నారు దాంట్లో రష్మిక అని చెప్పారు మరి ఇప్పుడు చేంజ్ అయ్యింది మళ్ళీ శ్రీ లీలాగా అంటున్నారు సార్ అవునండి ఇట్స్ ట్రూ ట్రూ సార్ ఇప్పుడు సాంగ్ లొకేషన్స్ అవి కూడా చాలా బాగున్నాయి వాజ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ బికాస్ సాంగ్ లాంచ్ కాబట్టి ఆన్ ద మేకింగ్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఇదే ఈ పాట అంటున్నారా ఈ పాట ఇది సెట్ సాంగ్ అదర్ సాంగ్ విచ్ వాజ్ ఆ డేంజర్ పిల్ల అది ఇటలీలో చేసామండి యూరప్ లో దాని తర్వాత ఈ బ్రషెస్కు హైదరాబాద్ కొన్ని సెట్స్ కొన్ని లైవ్ లొకేషన్స్ అవి ఇది కంప్లీట్ గా సెట్ అండి ఇక్కడే సార్ వంశీ గారు యాస్ లాస్ట్ టూ క్వశ్చన్స్ సార్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అండ్ టైటిల్ వాడుతున్నారు అండ్ పక్కన ఒక పోస్టర్ ని కూడా మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు ఇట్ ఇస్ రిప్రజెంటింగ్ అబౌట్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ మ్యాన్ అండ్ పోస్టర్ ఏదైనా పర్టికులర్ రీజన్ ఉందా ఆ పోస్టర్ అంటే అండి ఏం లేదు అదే అదే మీరు అనదే యా యా సార్ యాస్ ఏ యాస్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీకు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా మీకు ప్రతి షార్ట్ లో నితిన్ గారు ఎక్స్ట్రాడినరీ గా అనిపించి ఉండొచ్చు కానీ యాజ్ ఏ కామన్ మ్యాన్ గా ఏ సీన్ లో ఎక్స్ట్రాడినరీ గా అనిపించారు నితిన్ గారు దర్ ఆర్ మల్టిపుల్ సీక్వెన్సెస్ అండ్ ఒకటి పర్టికులర్ గా మాత్రం ఇంటర్మిషన్ ఎపిసోడ్ మీ అందరు షాక్ అవుతారండి ఆయన మీకు మీకు అది మీరు ఇప్పుడు అడిగిన ఆ క్వశ్చన్ కి అయితే వెరీ సర్ప్రైజ్ అండి నాకైతే ఫేవరెట్ అది చాలా బాగా చేశారు అది నేను షూట్ అవ్వగానే కూడా చెప్పాను దానికి నితిన్ ఇప్పుడు శ్రీలీల టాలీవుడ్లో ఒక సెన్సేషన్ కదా తనతో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది తనతో ఛాలెంజింగ్ ఏమనిపించింది అండి ఛాలెంజింగ్ అంటే అమ్మాయి డేట్ ఇస్తే అదే మాకు చాలు అదే ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ మాకు తను డేట్ ఇస్తే డేట్ ఇచ్చింది హాఫ్ డేనా టూ అవర్సా త్రీ అవర్సా అది ఇదే ఛాలెంజ్ ఆ సీన్ తీయాలి టూ అవర్స్లో చాలా ఛాలెంజింగ్ ఇప్పుడు మన ప్రమోషన్స్కి రావాలి రేపు వస్తుందంటారా ఆ ఛాలెంజ్ మాకు అది రేపు వస్తుందా రాదా సో ప్రతి దినం అనుక్షణం మేము ఛాలెంజ్ పడుతున్నాం మా అమ్మాయితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది వర్క్ బాస్ డెఫినెట్లీ అండి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ షీజ్ అంటే ఫస్ట్ మన తెలుగు అమ్మాయి షీజ్ బికమ్ స్టార్ చాలా బాగా వస్తుంది షీజ్ అ వెరీ గుడ్ గర్ల్ సో డెఫినెట్లీ సినిమాతో తను ఇంకా మంచి పేరు వస్తుంది అనుకుంటున్నాను నితిన్ సార్ చెప్పా మా డైరెక్టర్ వినలే కదా ఏం చూస్తే చెప్పండి మా బైక్ వినలేదు మేము అనుభవించాము తను కూడా అనుభవించండి బాగుంటుంది కదా అందుకే నితిన్ సార్ సార్ దిస్ ఇస్ చెంగ్ యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ హ్యాండ్ సార్ మీరు ఫస్ట్ నుంచి ఎక్కువ లవ్ అండ్ కమర్షియల్ సినిమాలు ఎక్కువ చేశారు అండ్ మధ్య మధ్యలో లై శ్రీయాంజనేయ అండ్ ఫ్యామిలీని ఎంటర్టైన్ చేయటానికి కొన్ని ప్రయోగాత్మక సినిమాలు చేశారు అవి కొంచెం అటు ఇటు అయినప్పుడు మళ్ళీ కమర్షియల్ వేలోనే వెళ్ళారు సో అలాంటి టైంలో మీరు ఎలా ఓవర్కమ్ అవుతారు అంటే జనాలు నా దగ్గర నుంచి ఈ కమర్షియల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అని అనుకుంటారా లేకపోతే ప్రయోగాలు చేసినా కూడా వర్కౌట్ అవుట్ ఇలాంటి ఎలా ఉంటుంది సార్ ప్రయోగాలు చేస్తే అవి ప్రయోగాత్మకంగానే అవి ఉండిపోతున్నాయి సో జనాలకి నచ్చినట్టు వాళ్ళకి వాళ్ళకి నా నుంచి ఏం కావాలో అది చేస్తే బెటర్ కదా అని నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు ప్రయోగాలే చేయండి అంటున్నారా కాదు కదా ప్రయోగాలు చేస్తే నేను ప్రయోగం అయిపోతా
హాయ్ దిస్ ఈస్ శ్రీనివాస్ వడ్లమాని తెలుగు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇండియా గ్లిక్స్ తెలుగు